什么人？你们收留的那个男的在哪？他他已经走了。嫂，我刚才进屋看过，他没走。我砍柴刚回来，我哪知道他他不见了？我真不知道啊！啊，老婆子，再不吃下一个轮到你！啊！啊！啊！啊！觉得这次跟以前不一样。哎，我跟你说，如果我是说，如果三天之内我没回来的话，你就带着孩子去新京去找一个人。找谁？叶凌风。叶凌风。是我，花子。半年了，终于听到你的声音了，花子。你那里有好消息吗？叶凌风已经出现了。情报属实吗？是刘伯银亲口对我说的。他这趟去新京执行任务，应该会和叶凌风见面。哼，潜伏了这么长时间，你立功了。花子到了吗？花子刚到，请他进来。嗨。巧儿，现在可以告诉我了吗，刘不英先生？快！已经死了。是谁开的枪？是我。你的枪法很准。你打掉了我们唯一的线索，你知道吗？对，对不起。叶凌风就在这里。你确定吗？我跟刘伯莹做了两年的夫妻，我看得懂他的眼神。一个人临死前的眼神是绝对不会骗人的。你先回去休息吧，一路辛苦。嗨。
小米，现在过去给二姑。哦，那你二姑姓啥？我二姑姓杨。哦，对了，她家门口有棵老槐树。哎呀，那我知道了，她家离我家不远。真的啊？那要不咱俩做个伴儿，一块走吧？哎呀，我正愁没人跟我唠嗑了。走，太好了。你呀，就叫我张嫂就行。哎，叔叔，啊、这个送给你。哎，谢谢你啊。自己试试。二妮儿，刘二大来，付叔叔去茅房。走，我带你去。哎呦，小心点啊！哦。哦，张嫂，<笑>你人真好。哎呀，下回有机会啊，我带你过去瞅瞅去啊。好的。哎，那户啊，那就是老杨家，赶紧去吧。好。哎，对了，张嫂。嗯您这一趟到城里去，是不是家里来了亲戚啊？哎呀，我是遇到个人儿，怪可。哎呀，瞧我这嘴，说起来就没个完。你赶紧去吧，这天儿眼瞅着越来越暗了，赶紧去吧。嗯，没事儿，反正呢，我也在想再多整点土豆子啥的，光两斤小米儿好像不太够，不如这样子吧。我到张嫂家再买点土豆子啥的。我咋记得老杨家那口子不吃土豆呢？你到底是不是他家侄女？怎么不是呢？哎呀妈、哎、呀！老实告诉你，我不是。真是个乖孩子、啊，叔叔，你看我娘回来了。哎，二妮儿，你娘身边那个人你认识吗？
回来了。你什么人？你们收留的那个男的在哪？他他已经走了。嫂，我刚才进屋看过，他没走。我砍柴刚回来，我哪知道他他不见了？我真不知道我啊！啊，老婆子，再不吃下一个轮到你！啊！啊啊啊带枪？有。小兰，小兰，我看到他偷听你们说话，然后他就开枪。小兰，你坚持住，我们送你去医院啊。你们了，让我加入你们吧，我什么都愿意，只要是打鬼子的，让我干什么都行。小兰是一个非常单纯的小女孩，啊，她一定没问题，我担保。欢迎你加入我们的队伍。真的吗？谢谢，谢谢你们。我还是去找一下青衣，让他来一下吧。心脉受伤了，什么伤？枪伤。现在子弹还在身上。他人在哪儿？春日亭的夫人医院。知道了，我会想办法的。我是不是吓到你了？没事，别怕。你太紧张了，赶快睡会儿吧，不用陪我。不用了，陪在你身边，我心里也踏实点。来，小心。哎呦，哦，对了，你们到底是什么组织啊？是重庆的还是山？对不起。我好像不应该问这么多，吓到你了，你故意的，姐姐以后不许这样。好了，跟你开玩笑的，以后不这样了。你要是不喜欢我问这么多，你可以直接说嘛。没关系，我们已经是一家人了，你什么都可以问。真的吗？当然了。那太好了，我现在去帮你打点水回来。
我接宪兵队。县的白家铺子，家里还有什么人？没了，全死了，全都死了。嗯，两年前，日本人到我老家一带扫荡，结果被青年军给伏击了，死了十几个日本兵。他们就迁怒到乡亲们头上，把全村人都给杀了。和你们去杀鬼子，给爹娘报仇。好，有人来了。大夫，我感觉挺好的，不用看了。秦曼，是我。终于来了！你是谁啊？我叫林小兰，她是小兰，新来的。可靠吗？相当可靠。好，小兰。哎，我来为新曼做手术，把子弹取出来，你配合我。辛苦你了，不会，这是我的工作。工作？没错，西野君交代的工作。你到底什么人？请叫我火木花子。原来你是日本人，你的中国话说得很好。现在，慢慢把你手上的镊子放下。安全。
就发现他躺在这里，一直在流血，然后我就赶紧打电话报告了。都出去吧。好好好。好其中有另一个人给受伤的人做了取子弹的手术，再杀了你。你认识他们，或者认识其中一个？快共荣，罪不可赦，立即枪决。哟，苏门长官，哎，你也来了啊！这个重要的时刻，不能错过。是是是。他头上为什么要带那个东西？呃，规矩，我们这儿的规矩，有这样的规矩吗？有啊，呃，在我们家乡这儿，呃，人死之前都得戴头套。不成，公开枪决的事要起到震慑破坏分子的作用。你把他的头蒙上，谁知道他是叶凌风？马上撤掉啊！撤掉，呃呃，是。林峰，你别怪我，我不是来救你的，我是来跟你一块死的。我们这辈子就可以。嗯、徐曼，叶凌风呢？他呀，死了。我问你，叶凌风呢
我告诉你了，他死了，他死了，他不可能死！你告诉我叶凌风他在哪儿？他死了，我跟你说，不可能死！哎、叶凌风，赶快投降吧！你们已经跑不掉了。叶凌风他在哪儿？先别激动，先别激动，你先把那几个人干掉，把我救走啊！哎哎哎！哎呀，行行行行行，哎，还是我来救你吧。哎，哎，先别伤心了，赶紧逃命吧，行吗？走吧。去拍戏呢，拍啥的也不行，都得下车检查。叶凌风就是从这里跑掉的，按照您的吩咐，我们这边全都封锁起来了，谁都不让进。钱老，我们赶时间呢，啊，放我们过去吧。我放你们过去，那日本人能放了我们吗？军爷，日本人不是不在这儿吗？先封啊，那也不行。怎么了？哎，新新新，新妈，这位军爷，我们要赶去拍戏，能不能麻烦您通融一下？能能能能能能，啊，放放放放放行放行放。你在干什么？你到底是谁？我是你新上任的宪兵队副队长西野一郎。西野一郎？哦，你就是那个疯子西野？我没有疯，说我疯了的人才是真的疯了。你不去宪兵队报道，来这里做什么？你没看到吗？这里到处都写满了字。行，大和银行金库的设计图是你们的了。
证明，知道日本人来，故意把咱俩掩埋，然后让咱们俩没交。不管结果怎么样，对他都没有坏处。贾明君，我知道你在里面，开门吧。过来。贾明君，快，开门吧。贾明君，先别过去。开门吧。他们是不想让我们离开这个村子。难道他们有援兵？有可能。你现在立刻回去报告西野长官，让他赶快派兵来增援。其他的人都去找张经理，我相信他就躲在附近。走，好。走怎么样？有什么发现？没有任何发现。停止搜索。嗨，等增援部队来了以后，咱们再行动。他们回来了。呃、太监，江陵君。太君，您一定是认错人了。我我就是个做生意的。哎、呃，哎、呃，嗯，哎、呃。看看，这是谁？这是谁？说，你们的人在哪里？太太君，您您在说什么？是什么？他们？我我就是一个人。说，说，你们的人在哪里？太太君，您要是把我打死了，他们怎么来救我？我就等他们来救你。嗯，啊！肖三舅，师傅，我知道你们在这儿。师长，我要是死了，你们都活不长。肖三家，这，哼、嗯，走，声音太响了，大声点。<笑>赵三家，西门，我知道你们在这儿。那七个日本兵，一个都不能回去。我现在去弄绳子，你去把他们引过来。赵三家，西门，我知道你们就在附近。
才是场战斗，要不要过去接应一下？不行，我们这只有三个人，那边伤亡情况还不知道。天这么黑，只对他们有利。把灯关了，大家进去。走，走，快走。屋里去了，糟了，糟什么呀？不就剩屋里这三个了吗？这个日本人太狡猾了。白天的时候，他肯定只有咱们两个人。他觉得以他的实力，肯定能把咱俩抓着。但是他们现在人越来越少，他心里没数了，所以他进去一退为进。如果咱们要是硬攻的话，就变成咱们在明处，他们在暗处。他现在只要等到明天一早。天一亮，他就会压着赵宁走。他还会找附近的日本人当救兵，来消灭我们。那,那怎么办啊？不能等天亮，不入虎穴，焉得虎死。走。你先告诉我，大和银行的设计图在哪儿呢？在大和银行。
可是救了你的命、啊！我把这小子给毙了，警察局我可没法换。你这金子是不是得分我一份？行，但你得听我安排。听你的。那这样，你现在马上到上面去，拿响银行的警报，然后以最快的速度赶到城外的水库大坝，告诉西野，大河银行的金子。被叶凌风抢走了，我这就去。
重要。这马鞍黄金如果在日本人手里，那就是成批成批的武器，就是一场一场的战争，就是无数人的生命。如果牺牲我们几个，换来哪怕是片刻的太平，那也值了。再见了，新版。再见了，同志们。别慌，我好点，好点。啊，嗯，五爪刀，是张嘴。啊啊！这怎么怎么没炸到？哎，不知道啊。如果现在点的话，引线短我没法脱身呢。把火柴给我，大哥真的不能点呢、啊。
交出来！仔细找，一定要找到叶灵凤的尸体。谢队长，没找到叶灵凤的尸体啊？怎么会？谢长官，谢长官，不好了！哎，不好了！大和银行出事了！出什么事了？叶灵凤带着乱打攻占了银行，黄金让人抢走了。顾专队长让我来通知你。你说什么？黄金让人抢走了？我知道了，刚才的叶灵凤肯定是假的。咱们中了他们的救火离山之计了。阿哥，回城，回去，跟上。哎，谢队长，你看，哎，谢谢啦。夫，对，肯定就是他。谢谢。就这卡车，抢黄金的就这卡车。距离太远了，我们追不上。哎，谢队长，不能让他这么就把黄金抢走了呀！加大炮，加大炮，加大炮，快！哎，走开正要炸大坝呢，跳车，跑如果发生猛烈爆炸，我们煤钥匙进不去，敌人很可能从地下进入金库抢走黄金。他们不是从这边进去的，不是。小三江呢？小三江呢？陈九德，你疯了吗？我没疯，是你疯了。知道我最恨的是什么？叛徒，我可不是叛徒，我压根就不是你的人。你
你想过这么做的后果吗？不就是死吗？临死，我也得拉你当垫背。好，凯强。下水道逃げたか。下水道行くじゃん。せ。你妈。老爷，行李已经准备好了，去奉天的车一小时以后就开。好，潇潇，你赶快上楼收拾东西。我们要去哪儿？先去奉天，再去香港。快呀！沈坤，我不能和你一起走。由不得你。沈坤，咱俩不是一路人。在一起不会幸福的。什么是幸福？你告诉我，什么是他娘的幸福？我这辈子都不会让你离开我，你休想！上来再看我偷吃的东西。没来得及逃跑，被炸死了，死了，死了。现现现在金子已经抬出来了，你该怎么办，三娘？行，先别耽误时间了，走，先运出去，走。淹了，通知所有人在这儿守着，不能让任何人冒出来。快